চারিবারক বিধায়ক আর দুবারক সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হওয়া আমার রাজ্যের এজন রাজনৈতিক নেতা তিনবারক রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর মন্ত্রিত্ব লাভ করেছিল কিন্তু প্রশ্ন হয় চারিবারক দিসপুরলে পঠিয়া জনতার প্রতি মূভঙ্গ কিয় হল সাংসদ হিসাবে সুখী নে রাজনৈতিক জীবনের বহু উত্থান পতনের কাহিনী আজি আমি জানি ব্যক্তিগত জীবনেরও বহু কথা আমি জানি কারণ আজি অনুষ্ঠানত সত্যি উপস্থিত থাকিব তেওর পত্নী আহকচন আমি ঘর লো যাও আমি ইতিমধ্যে কো যে আমি এগারী রাজনৈতিক নেতার ঘর লো আর আন কোনো নহয় সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদল দেব আপনার স্বাগতম জানাইছো যেহেতুকে বউ আছে রাণী বরদল বউ আপনার স্বাগতম জানাইছো রাজনীতির কথা পাতি লাগিব দাদা কারণ এটা বর্তমানের পরিবেশ যথেষ্ট গরম কিন্তু যেহেতু বউ আজি আমার সত্যি আছে আর হয়তো বউ আপনি এনেক সাকে কেমেরার সন্মুখলে আহি ইন্টারভিউ দিয়া প্রায় নহয় সাকে খুব কম খুব কম এটা প্রথম প্রশ্নটা হয়েছে যে এগারী জেন্টল গুড লুকিং হ্যান্ডসম এজন মানে এনেকা পলিটিশিয়ান বলে কলে আমি দাদার কথা সরুরপর যাব গতি প্রথম প্রশ্ন যদি ঘরভাবে আমি আরম্ভ করো আপনি দাদা কেনক পালে তো কলেজত পড়ি আসিল মোট বন্ধু এজনীর ককায়েকর প্রদ্যুত বন্ধুত্ব আসিল দিল্লিতে চাকরি করেছিল দিল্লিরপর ট্রান্সফার হলে তেজপুর আছিল ঘর মানে প্রথম প্রদ্যুত দেখি এটা কথা আমি যান দূর জানো হয়তো মানে ভুলো হোক পড়ো যেটা আপনি দাদাক লগ পালে দাদা পলিটিশিয়ান রাজনৈতিক কোনো রাজনীতির সঙ্গে তখন জড়িত সেই সময় নাছিল সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে আর চাকরি তো এরি দাদায় হয়তো আপনার বিয়ে পাতিছিল হয় না দাদা সে অকান যদি আমার দর্শক আপনি কয় বড় ডর কথা সে মানে তো পড়াশোনা করে আসিল কলেজত প্রদ্যুত লগ পালো প্রদ্যুত মোট দেউতার ওসলে আহিলে দেউতাক কলে আর মো বিয়া পাতিম বলে তেতিয়া প্রদ্যুতে প্রথমতে কে দিয়েছিল দেউতা যে আপনি যে চাকরি দেখিছে সেই চাকরিট মানে না থাকিম তেতিয়া তো ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন আসলে তারপর কলে যে মানে চাকরি তো রিজাইন দিম রিজাইন দি পেলে মানে ব্যবসায় আরম্ভ করি মানে ঘরের এজনী ছালী সেই কারণে দেউতাক প্রদ্যুতে কলে যে আপনার তো এজনী ছালী সেই কারণে আপনি ভাবি চাও রাণীক মূর বিয়া দিব নে নিদিয়ে কারণ মূর জীবন তো অনিশ্চয়তা থাকিব কারণ মানে তো আপনি যে চাকরি দেখিছে সেই চাকরিট তো মানে নাথাকিম সো দেখেন আপনি ভাবি চাব আর রানীও মূর তেনেকে চলিব লাগিব কারণ প্রত্যাহ্বান আসিল প্রত্যেক খালি এটি কথা কিনছিল যে মানে এসাজ খাই এসাজ নেখা নেখ থাকিব পড়ো কারণ অনিশ্চয়তা মানে মানে চাকরি তো রিজাইন দিম ব্যবসায় কি হব সে কোনেও কোব নয় তারপর সেই কথা কলে তারপর দেউতার মানে প্রদ্যুতর ওপর অগাধ বিশ্বাস আছে মানে জানে মানে প্রদ্যুতর এটা বস্তু খুব মানে গম পায় আর প্রত্যক্ষ উইল পাওয়ার খুব বেশি যেমন ভাবে খুব কষ্ট করবেন তারপরে চাকরি তো মো কলে যে মানে বিয়ার পিছন চাকরি তো রিজাইন করবলে দিগদার হব তার আগতে কিন্তু মানে চাকরি তো রিজাইন করি আর মোট যি বস্তু আছে সব মানে বেছি দিম মানে গোটে যে পয়সা মোট আছে সেইখানে পয়সা মানে ব্যবসায় ইনভেস্ট করি গাড়ি চাড়ি সব বেছি দিলে গাড়ি বেছি দিলে তারপর গাড়ি ঘর সব তেজপুরপা ইম্ফল ট্রান্সফার হল তারপর চাকরি তো রিজাইন করি গুয়াহীলে আহি পেলাই ফেব্রুয়ারি মাহত চাকরি তো রিজাইন করেছে না নয় তেন করলে করে পেলাই এপ্রিল মাহত আমার বিয়া দাদা কথা এখিতে যেহেতু আমি জানো যে খুব ভাল চাকরি আপনি করেছিল মানুষ অয়েলত চাকরি করে বিয়া পাতিবল একটা প্রপোজেল লো যায় আপনি কে মানে চাকরি রিজাইন দিম আর বিয়া পাতিম কথা তো সাংঘাতিক কথা নয় নয় মানে পিছনে তার আগে বহু কাহিনী আছে রানী খুঁ নাই তুমি সুধিলে মানে কম বার এইবিল তুমি সুধি যা রানীক মানে কেন তথাপিত মাজতে আপনার আমি সুধিব বিচার রানীক মানে এনেকা ধরনের মানে নগ তেজপুর থাকো দিল্লিরপা আই পেলাই মূর কর্মক্ষেত্র কিন্তু অরুণাচল প্রদেশ মানে অরুণাচল স্টেট পেট্রোলিয়াম কোর্ডিনেটর আসিল আর অবিবাহিত একবারে ইউনিভার্সিটিরপা ওলায় টপতে টপতে চাকরি সুমাইছো মোট এখন এম্বেসডর গাড়ি আসলে তো এম্বেসডর গাড়ি মানে তো আর ড্রাইভার নাই মানে নিজে চলাও তেজপুরপা চলাই মানে ইটানগর লো যাও বা জিরো লো যাও বা দূর দূর অরুণাচল যাও বুঝানে মানে না জানো মানে ঠিক তেজপুর পার হয়ে বালিপাড়া তুমি জানাই বালিপাড়া পার হলো জামুগুড়ি পার হলো হয় 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 রানীহতর ঘর তো রাস্তার কিনারতে কিয় না জানো গাড়ি সদায় তাতে মানে গরম হয়ে যায় বেয়া হয়ে যায় রানীহতর ঘর সন্মুখতে আক মানে বনেট খুব খুলে পেলায় তুমি জানা রেডিয়েটর আগতে পানি ঢাই দিবেন সদায় তেনকা হয়ে থাকে 
রানীর কৌশল হল মানে কৌতূহল হল সদায় গাড়ি বেয়া হয়ে থাকে এই মানুষজন কোন কোন মানুষ হয়নে মো কথাটা বল হয় না আমি চা তুমি মোক এটা কথা তেও কথাছন আমার ঘর সম্মুখতে গাড়িখন কিও বেয়া কিও বেয়া হয় হরাই তাতে বেয়া হয় আর মই না জানো খসা কথা কইব লাগি না আসলে মই তো বাহিরে বাইরে থকা বাহিরে বাইরে পড়া শুনা করা আমি হৰতে মা হতে শিকাইছিলে এ মানুহৰ ঘৰ লৈ গলে তামুল পান যদি দিয়া যায় হুঙি পেলাই তামুল পান খাবি মই তো এনো তামুল পান না খাওয়ে তেতিয়া আর মানে রানীহত ঘরলে পানির গ্লাস খাবলে সুমাল মূর শাহু মানে ভাবি শাহুয়ে মোক আঠে বেথে তামুল পান কে মানে কলো বা তামুল পান মানে নাখাও নাই জোর করে খাই দিছে খুঁ খুঁ বলে বাড়ে তামুল পান মানে নভবা নিচিন্তাকে পান খাই দিল নুখুঙাকে খাই দিল পিছত গম পাইছো বোলে আহু দি খুয়াই বোলে আহু দি খুয়াই পেলাই বোলে একদম বহক করে রাখে গতি রানীর মোর আর এই সুমাই পড়ল আর বো আপনি কি কব কথাবিল মিশা এই একবারে মিশা কথা এনে কয় এটা এইখানে একটা প্রশ্ন হয় আপনার চাকরিটা বলে কলে আমি হয়তো বহুজনে নজানে যে আপনি রাজনীতি অহার পূর্বে আপনি খুব একটা ভাল চাকরি করেছিল আপনার পড়া শুনার কথা আমি পাতব লাগিব কারণ সেই সময়তে আশি দশকতে যেটা মানুষ আমি পড়া বলে কলে রাজনীতির জড়িত মানুহৰ যদি পড়া বলে কোম এল এল বি করেছিল কিনা এটা বিষয়ত এম এ করেছিল কিন্তু আপনি মার্কেটিং পিআর এডভার্টাইজমেন্ট সেই সকলবিল সহিত আপনি জড়িত আসিল তেতিয়া হয়তো সেই সময় ইমান বেশি একটা খুব বেশি একটা নাসিলে মানুষ নজানিছিল দিল্লিত গিয়ে আপনি পড়া শুনা করেছিল গতি সেই অকান কথাটা আমার কই লোকসন না না মানে এনেই কটনের পরে অনার্স ইকনমিক্স লো পেলায় মানে কটনের পরে পাস করছো কটনের পর পাস করে পেলায় মানে আমি তেতিয়া এডমিশন লোবর কারণে আসাম হাউসর ডরমিটরিতর যায় লড়াবিল ছালীবিল যায় লড়াবিল গে পেলা আমি ডরমিটরি তেন মাতিত পরি আর চারিওফালে এপ্লাই করে ফুরু তেতিয়া মানে যে আন্ধারত শিলগুটি দলুয়ার নিচিনা কাম কত কি লাগে কব নয় এডমিশন তো মূর মানে এডমিশন একটা প্রথমতে মানে যেহেতু মানে ইকনমিক্সর ছাত্র মানে দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সতো এপ্লাই করেছিল তাত মই পাই গলো দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স মই এডমিশন ল অলপ দিন ক্লাস ক্লাসও করল কিন্তু তার ঠিক দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স প্রায় এমাহর পিছতে মানে জে এন ইউত পাই গলো ইকনমিক্স গতি মানে দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স আই পেলায় মানে জে এন ইউলে গুছি আইল আর জে এন ইউতে মানে এম এ করল ইকনমিক্স এম ফিল করল আর এম ফিল স্কুল অফ ইন্টারনেশনাল স্টাডিজর করল আর তোমার এম ফিল করোতে সমান্তরালভাবে দিল্লি ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টরপ্র মানে মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট করল গতি এই যে গোটে বিষয়টা হল আমি জানো যে বউ আপনি তাতে পড়া শুনা করেছে আপনার আমি জানি আপনি অন্ট্রপ্রনিয়র হিসাবেও কিন্তু আপনি যথেষ্ট সফল সাংস্কৃতিক জগতখনের সত্যেও জড়িত আপনি একবারে কিন্তু আমি দেখো যে পূর্বেই মো কো যে আপনার বিষয়ে মানুষ ইমান না জানে দাদা মন্ত্রী হয়ে থাকোতেও আমি এটা কথা জানো যে যেনক প্রদ্যুতদা ধুনিয়া তেন বউ ধুনিয়াই কথাষার প্রায় মানুষে জানে গতি আপনি প্রথম ভিডিও এডিটিংয়ের যে আমার কমার্সর সম্মুখতে আছে আপনি আরম্ভ করেছিল প্রথম যে আরম্ভনি মই মানে মুখতে কো আর মই তো চাকরি তো এই দিল চাকরি এরি পেলাই মানে গুয়াহীত মেকনস পিপুল বলে এটা প্রথমতে এটা এডভার্টাইজিং আর পিআর এজেন্সি খুললো আর সেই সময়ত মানে পাবলিক রিলেশনস বা ইমেজ ম্যানেজমেন্ট তে ধরনের আমি বাট কটিয়ে আসল মানে উত্তর পূব ভারত কোনো কারণ আসে অবশ্যই তারও কারণ আসে সেই সময়ত চাহ উদ্যোগের ওপর বহু আমার সামাজিকভাবে চাহ উদ্যোগ সামাজিকভাবে বর্জন করা হয়েছিল আলফাই ওপর আক্রমণ করেছিল তেতিয়া আর চাহ উদ্যোগ তুমি জানাই ডর ডর চাহ কোম্পানিবিল হেড অফিস আসলে হয় কলিকতা নয় লন্ডন ইয়াত আসে গিয়ে পুন প্রথমবার ঠেলার নাম বাবাজি বলে কয় নয় পুন প্রথমভাবে অনুভব করলে যে জনজীবনের লগত যে দূরত্ব আছে সেই দূরত্ব হ্রাস করবরণে নো কি করেছে কারণে বা উন্নতির কারণে শ্রী বৃদ্ধির কারণে সেইবিল কথা কোয়ারও দরকার সেই কারণে একটা পিআর এজেন্সির কথা চিন্তা করলে আর মূর মানে তার ঠিক অলপ আগতে মানে মূর পিআর এডভার্টাইজিং এজেন্সি খুলি আর সেই যুগতে আর সেই কারণে এজন অবশ্যই এইটুকু কথা ঠিক অসমিয়া বলে মোক কাম দিয়া নাছিলে 
মোর যোগ্যতা বলে তেওঁলোকে ইন্টারভিউ লৈ মাতিলে মোক দিল্লি লৈ মাতিলে সালিজারি মোক এটু দিলে সেই সময়তে মানে মানে ভগবানের কৃপা যে মানে একটা ব্রেক পালো আর এই এডভার্টাইজিং আর পি আর এজেন্সি তো তারপর আমি বহুত কাম করল অক সেইটাই নয় বহুত কাম করল রাজনীতি একটা প্রশ্ন সুধি ল এটা কথা আমি জানো যে উনৈশো ছয়ানব্বই সনত ছাত্র রাজনীতির কথা পিছল আহিম আপনি প্রয়াত হিতেশ তরুণ গগৈ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত তরুণ গগৈ দিবক আপনি আসনখন এই দিছিল না না আসন এই দিয়া বলে কথা নহয় তার মানে মানে কথা বুঝাই দিছো ছিয়ানব্বই সনত লোকসভার নির্বাচন হয়েছিল সেই সময় অল্প দিল্লিত মানে অল্প অস্থিরতা আসে আমার তরুণ দা বলে মাতো আমি তরুণ দায় কলিয়াবরপ্র এম পি আসে কলিয়াবরপ্র কিন্তু ছিয়ানব্বই সনের লোকসভা নির্বাচন কলিয়াবরপ্র হারিলে কলিয়াবরপ্র হারিলে হারি পেলায় কেশব মহন্ত ডাঙরিয়া জিকিছিল এম পি হয়েছিল কলিয়াবরপ্র হারিলে এম পি ইতিমধ্যে মার্ঘেরিটাত বিধানসভার নির্বাচন হব মানে মার্ঘেরিটার গতি তরুণ দা তো আমার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মই মই মার্ঘেরিটার পর উঠার কথা আসে মোকা মানে তরুণ দাকে আই পেলা কলো আপনি আহ মানে আপনি তরুণ দার কেউ এম এল এ না তার আগতে পুন প্রথমবার আর তো মার্ঘেরিটা আসলে যাও না কংগ্রেস হয় হয় বিনু চেতিয়া বিনু চেতিয়াক মানে ইলেকশন আগতেই ঢুকাল মারিলে গতি সেই কারণে আলফাই মারিলে সেই কারণে বাই ইলেকশন হয়েছিল ছিয়ানব্বই সনত যে মানে তরুণ দাক কলো যে আপনি আহক মার্ঘেরিটার পর উঠক আর মানে নিজে তরুণ দার ইলেকশন এজেন্ট হলো মার্ঘেরিটার গতি তরুণ গগৈ তো ডাঙরিয়া মার্ঘেরিটার পুন প্রথমবার বিধানসভাত প্রবেশ করে প্রথমবার রাজ্য রাজনীতি এইখানে আলফার প্রসঙ্গটো ওলাইছে এজনক হত্যা করার যে কথা আপনি কলে আপনার প্রয়াত হিতেশ্বর শকিয়া দেবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তখন এন্টি টেরিজম কেম্পেইনিং এটা আপনার জড়িয়ে কিমান আপনি সফল হল চা তোমার তুমি মনত আছে না কোব কিমান বছর হয়ে গেল আলফাই এটা সমান্তরাল প্রশাসন চলায় সব থরহরি কম্পমান এইফালে মানুষ মারে এইফালে কিডনেপ করে এইফালে কারবাক লো যায় ধন দাবি করে বিভিন্ন প্রকারে চারিওফালে আর হিতেশ্বর শকিয়া ডাঙরিয়া তো মুখ্যমন্ত্রী মই যে কো যে মানে পি আর যদি কাম গভর্নমেন্টেও এই যে আলফার হঠকারিতা আলফায় যে ধরনের একটা সমান্তরাল প্রশাসন এই চারিওফালে রাত গধূলি চারিটা বজার পাঁচটা বজার পিছন কোনো ওলাব নয় আলফাই চারিওফালে একবারে হাহাকার করে রাখিছে তো সরকারের এই সন্ত্রাসবাদী বিরোধী এটা প্রচার মানে মূর এজেন্সিট দায়িত্ব দিলে তেতিয়া চা তেতিয়া সময়বিল বড় দূর আসে কিন্তু সেই আমি যথেষ্ট সফল হয়েছো বলে কো পো আর বিভিন্ন ধরনের তেতিয়া টেলিভিশন দূরদর্শনে আছে মেইনলি আমি বিভিন্ন ধরনের আলফার বিরুদ্ধে বা আমি এইবিল যে অশান্তি অসুয়া এনেকা ধরনের আমার যে কাকু উপকার নাই করা বিভিন্ন ধরনের কেবাটাও আমার ডর ডর ব্যক্তি সকল তেতিয়া আমার যাব অবশ্যই এই প্রফেশনাল ওয়েত আমি এটা আমার যাব স্ক্রিপ্টবিল লিখে ধরা এখন আজি টেলিভিশন কিনা এটা করো তেতিয়া আমার মহেন্দ্র বরঠাকুর ডাঙরিয়া মূল জড়িত আহে আসে তখে আজি নাই তারপরে হোমেন বরগাহী ডাঙরিয়াও মূল জড়িত আসে আমার এই মানে গোটে কেম্পেইন তো আমি প্রফেশনালি সহায় লো বা বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি স্কিট হোক টেলিভিশন হোক নিউজ পেপার এডভার্টাইজমেন্ট হোক এজন ব্যক্তি মূল জড়িত আসলে দিলীপ দত্ত ডাঙরিয়া অবশ্যই এটা আমার নাই ঢুকালে আমার এখন এডভার্টাইজমেন্টর এই হেবিল কপি রাইট করে ভিজুয়েলাইজার আছে আমার ফুল ফ্লেজেড এডভার্টাইজিং সফল হওয়ার একটা মানে না না সেই সময় পরিবেশটা খুব ডর আসে এটা হয় বউ আপনার সুধু সেই যে পরিবেশের মাজত এন্টি টেরিজম কেম্পেইন করেছে দাদাই আপনার সঙ্গে একটা অকমান আসে হয় সে সময় স্পোকস পার্সনও আসে তারপরে কংগ্রেস বলে কলে জানায় আর আলফায় মানুষ মানে কংগ্রেসিক বহুত মারিছে তেতিয়া মোট লড়াটো তেতিয়া বহুত সরু যেটা প্রথম প্রদ্যুত স্পোকস পার্সন হয়েছে পেলায় মোক কেহি সন্ধ্যা সময় যে শকিয়া দেবী মাতি পঠিয়েছিলেন তখন মোক এনেক স্পোকস পার্সনের একমাত্র স্পোকস পার্সন আসল কংগ্রেসের কোনো না কেম্পেইন চলি আছে পেলায় মোক কলে মানে খুব ভয় খাইছো মানে 
কাৰণ তেতিয়াতো গুৱাহাটীত এনেকুৱা এটা অৱস্থা মানুহ বাহিৰলৈ নোলায় পাঁচটা বজাৰ পিছত সব বন্ধ হৈ যায় তাৰপিছত মোৰতো ল'ৰাটো সৰু পলিটিক্স ইমান বুজিয়ে নাপাওঁ যদিও তেওঁ মোক প্ৰথমতে কৈছে পলিটিক্সত আহিব মই মানে সেইদিনাখন খুব কান্দিছিলোঁ যে মানে ভয় খাইছিলোঁ ওলাই গৈছিল অঁ তাৰপাছত আৰু তেওঁতো তেনেকেই স্পোক্স পাৰ্চন হ'ল কেম্পেইনিং কৰিলে খুব ভয় লাগে আগতে তেতিয়া যেতিয়া মাৰ্ঘেটালে প্ৰথমবাৰ তেওঁ তোণ্ডাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ ইলেকশ্যনত নাইণ্টি এইটত নাইণ্টি এইটত বা ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া প্ৰডিউট ৰেডি হ'ল আৰু আমি গৈছোঁ তেতিয়া একদম ছাৰ নিচিনাকে মই তেওঁৰ লগত থাকোঁ তাৰ আগতে মানে বিনু চেতিয়াক যে মাৰিছিলে তেওঁকতো এখন খুব ডাঙৰ হাবি আছে মাৰ্ঘেটাত এইখন নামটো কি আছিল তাৰ ভিতৰলে মাতি নি পেলাই তেওঁক কৰিছে তেওঁক মাৰিছিল মানে গোটেই গাড়ীখন জ্বলাই দিছিলতো গুলিয়াই পেলাই উঠাই কিন্তু আপোনাক আমি দেখিছিলোঁ যে তৰুণ গগৈদেৱ আপুনি কাষত আছিল হয়তো আপুনি ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ দিনৰ পৰাই তেখেতৰ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আছিল তাৰপিছত আমি লাহে লাহে দেখিলোঁ যে অকমান ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অকমান হ'লেও এটা গেপ আহিছিল দুগৰাকী আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা তেখেতৰ খুবেই ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিছিল কাৰণটো কি আছিল তেওঁলোক ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ কাৰণে অকমান কিবা এটা হৈছিল এই কথাটো কেনেকৈ চাই নহয় নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নহয় তৰুণদাৰ লগত অকমান দেখাত তেনেকুৱা লাগিছিল দেখাত তৰুণদাৰ লগত মইতো ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰা জড়িত মই অসমৰ কংগ্ৰেছৰ যি ছাত্ৰ সংগঠন এন এছ ৱাই এন এছ ৱাইৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ তৰুণদা তেতিয়া দিল্লীত এম পি আমি দিল্লীলৈ যাওঁ তেতিয়া হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া অসমৰ একেবাৰে তেতিয়া এষাৰ কথাই আছিলে মাটিত মাটি আকাশত ঈশ্বৰ মাটিত হিতেশ্বৰ মানে তেওঁ ইমান শক্তিশালী আছিলে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত তুমি বিশ্বাস নকৰিবা তেতিয়া এটা সময় আছিলে তৰুণদা যেতিয়া দিল্লীত এম এম পি হৈ থাকে কংগ্ৰেছী মানুহে তৰুণদাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ভয় কৰে কি জানি হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া বেয়া পাব মানে পাৰ্টিৰ মাজত তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকেতো হেৰিটোত কিন্তু মইতো সদায় তৰুণদাৰ লগতে যাওঁ হিতেশ্বৰ শইকীয়াও মোক মৰম কৰিছিলে কাৰণ মই এইবিলাক কথা বিশ্বাস নকৰোঁ গ্ৰুপি জিম বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই বিশ্বাস নকৰোঁ তৰুণদাই মোক জানে আৰু তৰুণদাৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ যে মই যেতিয়া তৰুণদাই চৰকাৰ গঠন কৰিছে মাত্ৰ বাৰজন লোকক লৈ পেলাই প্ৰথম চৰকাৰ গঠন কৰিছে দুহেজাৰ এক চনত মই সৰ্বকনিষ্ঠ মেম্বাৰ আছিলোঁ আৰু তৰুণদাই মোক মই দায়িত্ব লৈ মোক একেলগে আঠটা ডিপাৰ্টমেণ্ট দিছে তাৰ ভিতৰত হোমটো আৰু হোমটো তেনেকুৱা সন্দিক্ষণত এনেকুৱা এটা তেতিয়া এই চালফা তালফা মানে সমান্তৰাল চিণ্ডিকেট এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিলে অসমত তেতিয়া মানুহে আগৰ মানুহে ক'ব যে অসমত ঠিকা ঠুকলি এইবিলাকত মানে বন্দুক বাৰুদ লৈ পেলাই এনেকৈ টেণ্ডাৰ বক্সৰ ওপৰত আপুনি কাম কৰিছিল অঁ তাৰপিছত এটা হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট মই মোক দিয়াৰ লগে লাগে আমি গোটেই ক্ৰেকডাউন কৰিলোঁ গোটেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক হৈছিলে ব্ৰেইড হ'ল পুলিচে একেখিনি মানুহ যিখিনি মানুহ প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ লগত ধৰা ডি জি পি আছিলে এডিশ্যনেল ডি জি আছিলে শ্ৰীবাস্তৱ আছিলে ডি জি পি তেতিয়া হৰে কৃষ্ণ ডেকা ডাঙৰীয়া আছিলে একেখিনি পুলিচ অফিচাৰ কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে আমি মাতি আনিলোঁ ক'লোঁ যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ সমান্তৰাল প্ৰশাসন এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক চলিছিলে গুপ্ত হত্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইবিলাক ট'টেলি বন্ধ কৰিব লাগিব লগে লগে বন্ধ হ'ল ৰাতিয়ে দিনে আৰু তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি আহিছিলে ইফালে আলফা ইফালে চালফা ইফালে মানে হাহাকাৰ অৱস্থা কিন্তু আমি সকলো মখিমূৰ কৰি অসমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ সেইটো কথা মই কিন্তু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আৰু এগৰাকী নেতা তেখেত কিন্তু তেওঁলোক দুজন যথেষ্ট বেছি ঘটনা নহয় মই তোমাক আৰু এটা কথা কওঁ চোৱা এটা কথা মই স্পষ্টভাৱে কওঁ কিছুমান কাম মই কৰিব নোৱাৰোঁ কিছুমান কাম অইনে কৰাৰ তেওঁলোকৰ সিদ্ধহস্ত ধৰা বিভিন্ন ধৰণৰ যেন ৰাজনীতিত বহুত ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে ভালো কৰিব লাগে বেয়াও কৰিব লাগে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে বা হেৰি কৰিবৰ কাৰণে টিকি থাকিবৰ কাৰণে তৰুণদাই ভালকৈ বুজি পাইছে মোক যিবিলাক দায়িত্ব দিয়ে সদায় একদম ষ্ট্ৰেইট কাট স্বচ্ছ স্পষ্ট কিছুমান দিয়ে তৰুণদাই আৰু কাৰোবাৰ ওপৰত অলপ বেছিকৈ মানে তোমাক ডিপেণ্ড কৰিব লগা হৈছিলে আৰু সেইবিলাক ধৰা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম হয় আৰু সেইকাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মই আঁতৰি কেতিয়াও অহা নাই তৰুণদাৰ লগতে সদায় কাম কৰিছোঁ কিন্তু কিছুমান কথাত বৰ স্পষ্ট সীমাৰেখাৰ মাজত থাকি পেলাই মই কাম কৰিছোঁ অতীতৰ কথা আমি পাতিম বৰ্তমানৰ এটা কথা পাতি লওঁ বৰ লগত তাৰপিছত কথা পাতিম বৰ্তমান যিটো সন্মিলিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ যথেষ্ট এটা বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে সৌ সিদিনালৈকে আমি দেখিছোঁ আপোন
যেতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে বিজেপিৰ অপশাসন উৎখাত কৰি আমি আমাৰ শক্তি সঞ্চয় আমি কৰিব লাগিব নহয় এতিয়া দুৰ্গতি নাখি দুৰ্গা তুমি জানা যে মহিষাসুৰক বধ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰিছিলে ইন্দ্ৰয় দিলে তেওঁৰ বজ্র শিৱ মহা শিৱয় দিলে ত্ৰিশূল বা বেলেগ বেলেগ বিষ্ণুয়ে দিলে চক্ৰ তেনেকেহে দুৰ্গতি নাখিনি দুৰ্গাই দুৰ্গতি নাশ কৰিছিলে পৃথিৱীত আজিৰ পৃথিৱীখনত দুৰ্গতি নাশ কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিৰ অপশাসন এই ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ বিছ বাষ্প ছটিয়াই সমাজখন তেওঁলোকে যি নতুন ধৰ্মান্ধতাৰ যিটো পৰিৱেশ কৰিছে সেইটোক পৰাস্ত কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলে অকলে কংগ্ৰেছ দল আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তিধৰ পাৰ্টি কিন্তু আমি সকলোৱে মনে মিলা সমগোত্ৰীয় মনে মিলা বা আমাৰ লগত কাম কৰিব পৰা কিছুমান ৰাজ ৰাজনৈতিক শক্তি বিশেষকৈ আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতি আমি একে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো আমাৰ দলীয় এক সিদ্ধান্ত গতিকে সেই দলীয় সিদ্ধান্তক আমি সকলোৱে সন্মান কৰোঁ আৰু একেলগে কাম কৰোঁ আৰু সঁচাকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ বেলেগ বেলেগ আমাৰ যিটো বিৰোধী ঐক্য আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই হওক বা লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই হওক বা অন্য বেলেগে বেলেগে যিসকলে আমাক তেওঁলোকে বহুত সমৰ্থন কৰিছিলে বহুত কাম কৰিছিলে আমাক আমাৰ হৈ পেলাই আমাক জিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ আৰু আমাৰ সন্মিলিত শক্তিৰ কাৰণেই আমিতো সফল হৈছোঁ গতিকে এইটো এটা আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট আৰু সেই এক্সপেৰিমেণ্ট আমি আগুৱাই লৈ যাব খুজিছোঁ মানে এইবাৰ আপোনালোকে কেনেকৈ খেলিব এইবাৰ শুনা এতিয়া উপ নিৰ্বাচন হ'ব উপ নিৰ্বাচনত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এতিয়া সদ্যহতে আমি অকলশৰীয়াভাৱে খেলিম কাৰণ অকলশৰীয়া এইকাৰণেই যে আমাৰনো সাংগঠনিক শক্তি কেনেকুৱা সেই বিষয়ে পৰখ কৰি চোৱাটো উচিত হ'ব গতিকে সেইকাৰণে আমি পাঁচখন আসনত আমি সন্মিলিত ঐক্যৰ যিটো আমি লোকসভাত আছিলে সেইটোৰ সলনি আমি মানে নিজাববীয়াকে আমি অখিল গগৈ কৈছে আমি কংগ্ৰেছৰ দাদাগিৰি নামানো আমি পাঁচখন আসনতেই বেলেগ বেলেগ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোঁ দুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে এক ক্লাছ হ'লেও নীতি কিয় হৈছে বুজা নহয় এক ক্লাছ অসুবিধা মুঠেই নহয় কাৰণ প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকৰ শক্তি অনুযায়ী সাংগঠনিক শক্তি অনুযায়ী কেতিয়াবা কি হয় চোৱা যেতিয়া আমি মিলা মিছা কৰি পেলাই একেলগে যদি বিৰোধী ঐক্য কৰোঁ তেতিয়া এটা মিনিমাম কমন প্ৰগ্ৰেম কাৰণ প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকক কিছুমান এনেকুৱা শক্তিও আছে তেওঁলোকৰ হয়তো মাটিৰ তলত ভৰিৰ তলত মাটিয়েই নাই কিন্তু মুখখন ইমানকৈ মেলে যে কুঁৱাৰী ফাটি যোৱাকৈ তেওঁলোকে মুখখন মেলে আমাৰ নিজৰ নিজৰ সাংগঠনিক শক্তি আমাৰ কিটো আমি জনা উচিত আৰু সেই অনুযায়ী আমি এৰা ধৰাৰ মাজেৰে আমি এটা কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰেম কৰি পেলাই বিৰোধী ঐক্য সাধাৰণতে এইবাৰ জয় পৰাজয়টোক আপোনালোকে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই স্বাভাৱিক হৈছে শক্তিটো নহয় স্বাভাৱিকতা আমি এটা ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছ এতিয়াতো ৰাজনৈতিক দল নহয় এশ বত্ৰিছ বছৰীয়া এটা ৰাজনৈতিক দল গতিকে সেই ৰাজনৈতিক দলটোৰ আজি আমাৰ মাটিৰ লগত আমি কিমান জড়িত সেইটো যদি আমি পৰখ কৰি নাচাওঁ সেইটো যদি আমি নিজে নদি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব আমাৰ দলটোকতো শক্তিধৰ কৰি থকাটো দৰকাৰ হ'ব তাৰ লগতে বিশালতৰে উদাৰ অন্তৰে সৈতে বুজা পৰাৰ সৈতে আমি আমাৰ বিৰোধী ঐক্য আমি চলাই যাম কিন্তু এই 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 যিটো নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত মানে উপ নিৰ্বাচনত আমি কৈছোঁ আমাক বেলেগে বেলেগে উঠিবলৈ দিয়ক তেওঁলোকেও উঠক দৰকাৰ হ'লে কি আছে তাৰপিছত আকৌ আমি নিজৰ শক্তি আমি বুজি পাম শক্তি বুজি পাই পেলাই আকৌ আমি বেলেগে সন্মিলিত হৈ পেলাই আচল যিখন যুঁজ সেই আচল যুঁজখনত আমি মই ভাবোঁ যে একটা মিনিমাম কমন প্ৰগ্ৰেম কাৰণ আমি যদি বহুতে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় যিটো আচলতে বিৰোধী ঐক্য ভাঙি দিয়াৰ নিচিনা কথা কয় দাদাগিৰি শব্দটোতো আচলতে দাদাগিৰি শব্দটোতো ইউজ কৰা উচিত নহয় কাৰণ প্ৰত্যেকেই পাৰস্পৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু মৰ্যদা দিব লাগিব আমিও মৰ্যদা দিব লাগিব কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰাও সৰু ডাঙৰ বুলি কথা নাই কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া আমি এটা ঐক্য মঞ্চ কৰিম আমি সৰু ডাঙৰ সকলো দলকে সমানভাৱে মৰ্যদা দিব লাগিব সন্মান দিব লাগিব কিন্তু তাৰ লগতে নিজৰ যিখিনি সাংগঠনিক শক্তিটো চাব সেই শক্তি অনুযায়ী আমি কৰিব লাগিব আজি তোমাৰ ধৰা সাংগঠনিক কোনো শক্তিয়েই নাই তুমি এশ ছাব্বিছখনৰ ভিতৰত যদি পঞ্চাছখন আসন দাবী কৰি পেলাই বহি আছা সেইটো জানো যুক্তিসংগত আৰু সেইটো জানো কংগ্ৰেছ দলে মানি ল'ব পাৰিব তুমি নিজেই কোৱাচোন গতিকে নিজৰ শক্তি অনুযায়ী সকলোৱে অলপ এৰা ধৰা যদি আচল লক্ষ্যটো কি আচল লক্ষ্য হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অপশাসন আৰু বিজেপিক উৎখাত কৰি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন এখন চৰকাৰ 
দিসপুরত দুহাজার ছাব্বিশত আমি প্রতিষ্ঠা করবো যেহেতু আপনি যখন কেছে কিন্তু পবন সিং হাতুড়ার কথা এখার কে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যে কথা কে বলে কে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কে যে রাজীব ভবনত গুপ্তচর আছে সকল গম পায় আর সকল কংগ্রেস ওসলে আহি যাব আপনার কথাও কয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই এটা মজ্জাগত স্বভাব এতিয়া নহয় আগর প্রায় কর্মপটু এই কথা কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু মানুষ সন্মান করব না মানুষক অপমান ককর্থনা পেংলাই করা মজ্জাগত স্বভাব এই এটা নয় আগর প্রায় তুমি চাবা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হোক বা কারবাক হয় নিজের দলের মানুষক সদায় অপমানই করে শিক্ষকক অপমান করে সেই স্বভাব গতি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিভিন্ন ধরনের বেবেরিবাং কথা কোয়াত সিদ্ধস্ত বহু ধরনের কথা কয় সেইবিল কথা যদি তোমালে সিরিয়াসলি লোয়া হলে তোমালে বা আমি যদি সিরিয়াসলি লোহলে কেউ আমি কামই করব নয় আর যদি মানদণ্ড রাজনীতি সচা কথা কবল কোনো মুখ্যমন্ত্রী এনেকা চেলেপু কথা কেউ কোয়া নাই আমার ইতিহাস তুমি ভাবি চা গোপীনাথ বরদলের দরে ব্যক্তি মহেন্দ্র মোহন চৌধুরীর দরে ব্যক্তি শরৎ সিংহর দরে ব্যক্তি হিতেশ্বর শকার দরে ব্যক্তি তরুণ গগৈর দরে ব্যক্তি এইবিল ব্যক্তিয়ে এনেকা চেলেপু কথা কেউ কয় জানো কেউ কেউ কথা সুদ সর্বানন্দ সোনালও মুখ্যমন্ত্রী আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিরোধী আপনার দুইজনকে যদি আমি আপনার কোম যে আপনি অকান তুলনা করে চালে কি কব আপনি সর্বানন্দ সোনোয়াল এর স্টেন্ডার্ড তো বেলেগ ধরনের এর স্টেন্ডার্ড তো বেলেগ ধরনের এও এনেকা ধরনের কথা কয় যা কথা মই ভাব অন্য বহুতে স্বীকার নকব পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর চকীখনের যদি গরিমা সেই গরিমা কেউ ধরে রাখবো নাই সচা কথা কবল আর যদি মানদণ্ড মুখ্যমন্ত্রীর যদি মানদণ্ড সেই একবারে তললে নামাই দিছে এনেকা ধরনের বেবেরি বাং বিভিন্ন ধরনের কথা কয় তেও মুখ্যমন্ত্রী তেওর অগাধ সম্পত্তি আছে অগাধ টকা পয়সা আছে তেওর ওসর স্পেশাল ব্রাঞ্চ বলে এটা এই যে স্পাই ডিপার্টমেন্ট আছে তেওলকে পয়সা পাতি দি পেলাই কেনকা করব পড়ে আর আজিকালি তো এইবিল গেজেটসবিল আছে গতি স্পাইং তো করে মূর মোবাইলত মানে জানো মূর মোবাইলতে হোক ভূপেন বরার মোবাইলতে হোক বা কারবার মোবাইলতে এনেকা ধরনের বিভিন্ন ধরনের কৌশল করে মই কি করছো কত কি করছো অমুকে কি করেছে সেইবিল কাম তো রাতি রাতি নুশুয়ে সেই ভদ্রলোকর যাবিল রাজনীতি সেইবিল নাই আর এটা এটা মানে তোমার কেনকে পিঠিত কেনকে ডেগার মারিব কেন খবর কাগজত কেন ভুয়া কথা উলিয়াব ভুয়া প্রপ্রচার করব সেইটাই রাজনীতি হয়ে গেছে কিন্তু সেইটো আসলে সেইটাই কেউ জনসাধারণ মঙ্গল সাধন নক এটা এনেকা ধরনের কথা কে এটা পবন সিং ঘাটুয়ার ডাঙর কথা কে মানে জানো মানে সভাত আসিল পবন সিং ঘাটুয়ার দরে ব্যক্তিয়ে কেবা মুখ্যমন্ত্রীর পরিয়ালক লো পেলে কেউ কথা নকয় কোয়া নাই আর কোয়া ব্যক্তিও নহয় কিন্তু এইবিল কথা উলিয়াই দিছে কে স্পাই সব যাব এইবিল কথা কই ভাল পায় সর্বানন্দ সোনালক প্রশংসা করেছিল আপনার পবন সিং ঘাটুয়ার করেছিল কারণ সর্বানন্দ সোনালে সচা কথা কবলে গেলে সর্বানন্দ সোনালে এনেকা চেলেপু কথা কই নুফুরে কথা তো হল সেইটাই আর আমি কথা পাতিম উপনির্বাচনের কথা কিছু পাতিম কিন্তু বউ এটা কথা এইখিনিতে কইল কারণ আপনার কথা মানে ইতিমধ্যেই কো আপনার নিজের একটা ব্যক্তিগত আপনি নিজের সফলতা আনছে আমি আহি থাকোতে গপসপ সুদি আই এটা বলে নয় আমি নাইনটি ফোর পয়েন্ট থ্রি আমি প্রায় শুনো আর আপনার হয়তো ব্যস্ততা আছে যেহেতু আপনি গোটেখিনি চাই কেন জড়িত হল আপনি এফ এমর গপসপ এফ এম তো আসলে কি হয়েছিল আমি যেটা দিল্লি যাও তেতিয়া খুব মানে মিরচি শুনো মিরচি শুনে খুব ভাল লাগে তেনে গাড়ি এদিন গিয়ে থাকোতে আমার লড়াকিটাই দেরাদুনত পড়িছিল গাড়ি লং জার্নি গিয়ে থাকোতে যে শুনে শুনে যাও এটা খুব ভাল লাগে তো শুনে তেতিয়া মানে প্রত্যেক করেছিল আমি এই করব নাকি তেতিয়ালেকে খোলা না বিডিং হওয়া না তারপরে যেটা বিডিং আরম্ভ হল কারণে আমি বিডিংত আমি হেরি করল পালো পাই পেলায় লগে লগে আরম্ভ করল আসলতে মানে সরুরপরা মানে নাচ গান নাটক এইবিল জড়িত তো আমার মানে চতিয়ার জেগা খান মানে নাটক করেছিল নাটক করে খুব ভাল পাও এই নাটক করে থাকোতে কোনোবাই বহুতবার তেনে বেস্ট এক্ট্রেসও হয়েছিল আমার নাটক চাই নাটক নাই 
তারপরে তেক করে থাকতে কোনো দেখলে মানে মানে বাহির আমি আহো আর ইস্তান্তিক বলে আমার একটা খুব ভাল গ্রুপ আছে সতিয়াত আমার সেই ফলে মানে তেজপুর চতিয়া জামুগুড়ি মানে একটা সাংস্কৃতিক দিক বহুত আগবাড়া আগবাড়া তারপর নাটক করতে কোনো মোক দেখলে সিনেমা একটা প্রপোজেল আহলে অল্প সময় কারণে করেছিল মানে নিজরা বলে তারপর প্রফুল্ল বরা আগর নাট্যকার খুব রেডিওত আগে ড্রামা করে তোমার মাহতে খুব ভালকে জানব আর খুব প্রফুল্ল বরা ড্রামা বলে কলে আগে মানুষ রখি থাকে মানে শুনে বলে এখন সিনেমা করেছিল বংশধর বলে করেছিল কেবল তিন চারিখন মান জলাঞ্জলি তেতিয়ার সিনেমার ইমান হেরি না অভিনয় করে খুব ভাল পাইছিল এই নাটক এইবিল যেটা মানে জড়িত তো এটা গান সান শুনে খুব ভাল পাও গপসপ তো একচুয়ালি মোর মনের মানে একদম মোর নিজের বেবির নিচিন ঠিক তেন আর যেটা আরম্ভ হল গান শুনে খুব ভাল পাও গতি সেই কিনা কিনা সাংঘাতিক ব্যবসায় করিম বলে তেন করা হওয়া নাছিল তেতিয়া আমি যেতিয়া খুব তেতিয়া কেসটুক ডর করবলে যেন কষ্ট করবেন গপসপটোর কারণে তেন কষ্ট করল করে পেলে এটি আমার পাঁচটা রেডিও ষ্টেশন নর্থ ইষ্টত ইটানগর হাফলং ধুবুরী আর আইজল এই একমাত্র লোকেল ষ্টেশন আমি সেই কারণে প্রাউড টু বি লোকেল বলে কো প্রাউড টু বি আর বাহির আগবাই দিয়ে কিনা আছে নাকি এটা ঠিক তেন ভবা নাই যে আছে চলাই নিব এটা বহুত একটা জনপ্রিয় এখন প্লেটফর্ম কিন্তু আমি দাদাক কেউ ব্যবহার করা দেখা নাই গপ সব মানুষ আজিকালি ব্যবহার করে যেহেতুকে অকমান হলেও মানে মানে সদায় মূল রাজনীতি আর পরিয়াল এটা স্পষ্ট সীমারেখা মানে আঁকি যাও মানে তাত গিয়ে পেলায় বহি না থাকো তাত গিয়ে পেলায় করে চলাইছে আর মানে নিজের কাম লো ব্যস্ত থাকো বিজি আসলে খুব মন্ত্রী আসলে কেবাটা বিভাগ আর সচা কথা কবলে গেলে এই যে তুমি সফল বলে কলা মানে নিজকে কেউ তেন সফল বলে ভবাই প্রত্যাহ্বানও আছে আছে বহুত আছে কারণ এটা লোকেল ষ্টেশন হয় এটা তো বাহির তোমালে যা বিগ রেড শোনা বিল বাহির নেশন আমার তো লোকেল ষ্টেশন এই তো ডর করবলে বহুত অসুবিধা আছে আছে বারো তারপরে তোমার আমি ঋণ চিন লো পেলা করেছো বেলে কথা কিন্তু সচা কথা কবলে গেলে মানে মানে পার্সোনেলি মানে ঘর খুব ভাল পাঁচ জানা মানে ঘর ভাল পাওয়া মানুষ সরপরা আপনার চারিখন ঘর হল এটা নগাঁও গুয়াহী আর দিল্লি ঠিক তেন কথা কোয়া নাই যে ঘর ফেমিলি মাজত থাকি যোনে ভাল পায় লড়া ছি কিতাব প্রদূত সরুক মানে তেন থাকি মানে আসলে ভাল পাওয়া মানুষ সেই কারণে সদায় রাজনীতি আছে মই মানে রাতপা গধুলিলে যেটা মিনিষ্টার হয়ে আসে মানে সেইখি সময় সদায় গপসপত বই থাকো বহু পত্নী চর্চালে আহে দাদা আমার একটা অলিখিত নিয়ম আছে ঘর ভিতর আমি সন্মান করো এই যে রাজনীতিত আমি নিজের নিজের স্পেস তৈরি করে লোক কাম থাকিব মানে মূল কাম থাকি আমি মানে আগতে ঠিক করে লো পলিটিক্স যেটা যা প্রথম মন্ত্রী হয়েছে আমি যে ঘর আছো আমি ঠিক করে লোক মানে রাজনীতির পথত থাকি আপনার কোনো আগ্রহ নাই রাজনীতি নাই নাই একবারে নাই দাদার কি ভাল লাগে আপনার খুব কিহে আপনার ইমান আকর্ষণ কেন আকর্ষিত কেন হল আপনি যেটা লগ পাইছিল তো মানে বহুত সরু ঠিক আছে কিমান গেপ আছে আপনার আছে অল্প কারণ চাকরি করেছিল মানে কলেজ পড়িয়ে আসলে মানে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে প্রত্যেক লগ পাইছো একচুয়ালি কিন্তু মানে কোন বস্তু আকর্ষণ করে প্রদত্ত উইল কি ভাল লাগে খুব ভাল লাগে প্রদত উইল পাওয়ার খুব বেশি আছে প্রদত্ত আর কি ভাল লাগে বলে কলে পুয়ার লিস্টন বহু দীঘলিয়া হবো সাকে না হয় না হয় না হয় সুস্পষ্টবাদী স্পষ্টবাদী সুস্পষ্টবাদী খং উঠলে মুখর আগতে কই দিয়ে মানে কি বেয়া পাও তো কি বেয়া পাই কি বেয়া পাও তো কবলে হলে মানে কি ধরা মনত কাবাক ধরা কোব নালে সেই কথা সেই সময় খং উঠলে ধরা কই দিয়ে মানে পিছত আহি পেলায় ভিতর কোঁ তুমি কথা তো এনেক কোব নালেছিল সেই কথা আর মানে মানে খুব পরিপাটিকে থাকি ভাল পাও তালে ধুনিয়া দেখো আমি আপনার কারণ প্রদ্যুত মানে এটা এই কথা কোব লাগি মানে প্রদ্যুতর মানে সমস্ত বজার মনে করো একদম যেটা প্রায় আর যে সকল নিজে নজানে সুটকেস টুটকেস পেক করে পেলায় একদম টোটেলি মানে মানে রেডি করে থাকে খালি লোহে যায় আর কাপড় কানি সকল মনে করো আমি কথা পাতিম বো আপনার ঘরখানো খুব ধুনিয়া আমি যদি অকমান ইফালে ইফালে গিয়ে অকমান কথা পাতো দাদা যেহেতুকে আমি আজি 
इने घुरुवाभाबे कथा पातिम बुली आइसु राजनीति सरसा जदि आमी करिसु ठीक आसे सेटके बु आमी गुटे घरखन साइसु मय बुली नहाय आमार भिदिओ जर्नलिस्ट साइसे लगत हा सकलवे साइसु एटा कथा ठीक जे घरखनर प्राकृतिक परिवेश तु खूब दुनिया ए जे गस आपुनि फूल गुटेखिनि आपुनि करे समय कर हाय केने कोइ साइ बाहेरो आपुनार काम थाके आको भितोर तु राति पा उठि पले आरो खंडिया जेतिया समय पा फूल खूब ভাল पा हाय दादा रकमन आसेने त किबा मन कंट्रीब्यूशन होना बोदा ओरी होना ना तेम भालके बुही पले ভাল पाय दादा तार माजते तार माज बोली दादा सगे ने ग्रीनरी ग्रीनरी मय ভাল पाऊ ग्रीनरी मय ভাল पाऊ आरो माने हेउस परिबेख सितु आरो गुवाहाटीर माज मजिया थाकि एनुगाटा परिबेख पुआतु खूब भाग्य आसल राजनीति स्ट्रेस थाके हाय हाय किबा अपन चिंता थाकिले याते सगे आपने दूर करे हाय हाय उपनिर्वाचन आही आसे सामग्री तो जेतुक हम और रकिबुल हुसेन देवर पुत्र खेल क्या कैसे ये अभिजुक कॉग्रेस आसे देवतक देवतक पीछे पुतेक ये ट्रेंडते आको जब लैसे ना चुना ट्रेंड तो आसलते आज सामग्री रकिबुल हुसेन डांगरिया पुत्र दरखास्त दी कि निजर मेधार बलत निजे कष्ट निजे संगठन जड़ित थी कम कर जनसाधारण ग्रहणजोग्यता अर्जन करो डाँगर कथा अक क्या देवतक पुतेक हम तो नब निजर मेधा निजर टिकी थकरा जनसाधारण संवेदनशीलता यह गुण अधिकारी हम लगे मोर दृढ़ विश्वास रकिबुल हुसेन डांगरियार पुत्र तानजिल सर बस प्राय कॉग्रेस जड़ित छात्र जीवन जड़ित एन एस यूआर नेशनल सेक्रेटरी राति दिन काम कर संगठन कारण गोग्यता लै पे कंदेह कर उचित प्रार्थी ऊल्सा ऊल्ब पे ऊल्ब पे बेलेक् खाली मैं जीतु अभिजुक तो आए मैं अभिजुक सम्पर्क कैसो गति के कारोबार देवतक पुतेक हर कारण जो मैं एने के उचित ना मैं जो क्यों ना ना तो उचित न इतना जीतुक विधानसभा उपनिर्वाचन क्या ऊल से मार्घेरीट लो के घूरी जो आसने क्या सम्भावना राज्य राजनीति लो घूरी जो ना चुना राजनीति मैं के सपोन तो भबा ना जो मैं नगावर सांसद हूँ मानुर जीवन के बस्तु मानने पक खाय और इतना मैं नगाव सचा कथा कब मैं एज नग हिसाब से मैं गर्वित मैं गर्वबोध कर विधानसभा क्या खेल क्या ना ना इतना मूल राइजे लोकसभा पठिया से और लोकसभा सचा कथा कब कम कर पे मैं सचा के खूब भल पाँ मैं भाव जो मोर व्यक्तित्व विशर एक्ट सूझ पाँ मैं दुहजार छब्बीस विधानसभा अपना देखार कैसे सम्भावना ना ना ये कथा मैं भबाई ना पार्लियामेंट बारण मैं पढ़ा शुना मानु प्लेटफर्म पासे प्रश्न सोटक बेलेग बेलेग क्या समय एक बारे कम इतना मुख्यमंत्री हिम विश्व शर्म कैसे अपना नगाव कथा जीतने के आई से उन्नीसश एक बार पार्सेंट आज इतना चल्लिश पार्सेंट हल जीवन मृत्यु मैं कैसो एक बार गोकत असत्य कथा कारण ऊनश एक सन जी अविभक्त नगाव जिलार क्या जी क्या कैसे अविभक्त नगाव जिला तो सचा कथा कब धर्म संख्यालघुर संख्या पहरी जाए जे नगाव लाइन सिस्टेम आतीय ब्रिटिशर दिन स्वाधीनतार आगते ऊनश एक सन में पचिश शतांशे आज मानने मैं मुसलमान लोक शता जन्म बृद्धि हार बेलेग अलग बेसि तर धर्म कारण न धर्मी जन्म बृद्धि कारण जो बेसि है सदा मन रख लगे जे महिला सबलीकरण अभाव हम शिक्षार अभाव हम समाज विशेषको महिला मजद शिक्षार अभाव हम ला छी प्रत्येक ला छी शिक्षा अर्जन कर लगे जैसे शिक्षा आती महिला सबलीकरण आ कू समाज के पिछपरी नाथा सको अपना अपनी उठी और विशेषको जन्म जन्म जी हार ये हार बृद्धिर एट कारण जो अनग्रसरता 
এটু কোনো ধর্মীয় কারণ আমি নগাঁর কথা পাতিব লাগিব কিন্তু অকমান অতীতলে যদি আমি ঘুরি যাও আপনি যে মন্ত্রী হয়ে আসে আপনি বহুকেটা গুরু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব আপনি লাভ করেছিল কিন্তু লগতে কিছু অভিযোগ আসিল যে সিন্ডিকেটর ধন আপনার যে পলে যায় এনেকা ধরনের কথা কিছুমানও তেতিয়া আসিল গতি এই বিষয়টুক আপনি কেন লয় আপনি উদ্যোগ মন্ত্রী আসিল আপনি বন মন্ত্রী আসিল আপনি শক্তি মন্ত্রীও আসিল আর শক্তি মন্ত্রী বলে কোথাও বয়ো হয়তো জানে সেই সময় একটা অভিযোগ আইসিল মানে কোথাও যে আধারের রজা এনেকাবিলা কিছু শব্দও ব্যবহার করা হয়েছিল এই যুক্ত অভিযোগ শুনা মানে তোমার একটা কথাই কব খুঁজো যেটা দুহাজার ষোলো সনত বিজেপি দলের সরকার আছে মানে তোমার সর কথা থাকো তেতিয়া বিজেপি দলের নেতা সকলে আমার এটার মুখ্যমন্ত্রী গাকেও ম্যাগনিফ্লাইং গ্লাস লো পেলাই মানে কিনা অপকর্ম করছিল নাকি পনেরো বছর কোরবাত কিনা অবৈধভাবে কিনা মানে টাকা পয়সা আহরণ করছিল নাকি বা মূর কিনা স্কেন্ডেল আছে নাকি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করেছিল কতো একু নালে গতি এইবিল যে মো কথা কয় আর এই তুমি যে এন্ধার রজা কইসা গোটে ইলেকট্রিসিটি সেক্টর তুমি কোয়া রিফর্ম কোনে করলে কোন সময়ত রিফর্ম হল মানে পাওয়ার মিনিষ্টার হওয়ার পঁয়ত্রিশ বছর আগলকে আগর পঁয়ত্রিশ বছর কোনো ধরনের ইনভেস্টমেন্ট হওয়াই না ইলেকট্রিসিটি আজি যে রাতে দিনে যে তোমালকে ইলেকট্রিসিটি পাওয়া ধুবুরির শদিয়ালে চারিওফালে ডর ডর ট্রান্সমিশন লাইন ডর ডর যা বিলাক ডিস্ট্রিবিউশন কেন্দ্রব যা আছে হাজার হাজার ট্রান্সফর্মার হাজার হাজার লাইন যুক্ত বহন ক্ষমতা যুক্ত আছে ইলেকট্রিসিটির গোটেবিল গোটে সংবর্ধন করেছে করেছিল মূর দিন আপনি আর তো কোনো কথা মার্কেট আপনার চারিবার আপনি জয়ী হল ইয়ার পিছত আপনার কি হল যে দুহাজার ষোলোত আপনি পরাজিত হল ন শুনা এই রাজনীতিত এই অবশ্যম্ভাবে কারণ রাজনীতি এনেকা ধরনের কথা কয় যে রাজনীতিত সমীকরণ বদলি হয় সমীকরণ বদলি হয় তেতিয়া হঠাৎ এই যে তোমার দুহাজার ষোলো সনের পর হিন্দু মুসলমানে তো আরম্ভ করলে কংগ্রেস তো মুসলমানের পার্টি করে দিবলে খুঁজিলে হঠাৎ এটা মার্ঘরি তাত আমার মুসলমান মানুষ নাই তাত গোটেই ভোটারক শতকরা এভাগে মুসলমান গতি নিরানব্বই পার্সেন্ট মানে অনা মুসলমান গতি তাত যদি হিন্দু মুসলমান করে তার তো একটা একটা হেরি পরিবই যে কংগ্রেস তো মুসলমানের পার্টি এইবিল অপপ্রচার এটা আপনার ওপর যে অভিযোগ দিছে প্রায় মুখ্যমন্ত্রী কয় যে সংখ্যালঘুর একটা সমষ্টি নগাঁও আপনি জয়ী হয়েছে গতি এনেকাবিল কথার যে সংখ্যালঘু কেন হব নিজে চাও নগাঁও সদরত মানে কিমান ভোট পাইছো মূর এই সৌভাগ্য মানে তোমাকে সেই কথাই কব খুঁজো যে মূর এই সৌভাগ্য দুহাজার এই উনৈশতো মানে যেটা নগাঁর পর জিকিছিল নগাঁত কংগ্রেসের প্রার্থী সদায় হারি থাকে সদায় হারি থাকে কংগ্রেসের প্রার্থী পঁয়ত্রিশ বছর তার আগের পঁয়ত্রিশ বছর উনৈশ আটচল্লিশ চনের আটচল্লিশ নয় চৌরাশি চনের পর কংগ্রেসের প্রার্থী নিজিকে নগাঁও দুহাজার উনৈশ সন মানে জিকিল যুক্ত অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে উঠিলে এটা আমি কয়লা সিন্ডিকেটর কথা কোম বা বন যা সিন্ডিকেটর কথা কো গছ গছনির ক্ষেত্রে একটা জৈব বৈচিত্রের প্রতি একটা মার্ঘেটাত ভাবুকি আছে গোটেই তুমি সাংঘাতিক কথা আমার যে যা আমার দিহিং পাটকায় যখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঙ্কচুরি মার্ঘেরিটার সেইখান মানে তৈরি করা মানে বনমন্ত্রী থাকা অবস্থা এটা তার ভিতর সদায় অবৈধ কয়লা খনি চারিওফালে গোটে বন বননি ধ্বংস করে পেলায় শ শ এনেকা রেট হল কোল মাইনিং বলে কয় কোনে করেছে এইবিল কোরপা এইবিল গেছো গেছো গেছে গোটে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পৃষ্ঠপোষকতা পুলিশ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট প্রশাসন সব মিলি লোসে আর এটা বড় দুঃখের কথা এটা এটা মেডিয়ারও একাংশ হয় গতি ঢাকি ঢুকি রাখে তাত তাতে যা তোমার নিগনি কয়লা যুক্ত কয় মানে তোমার রেট হল কয়লা মাইনিং তাতে বাহিরের শ্রমিকবিল আহে দুখিয়া শ্রমিক ভরাই দিয়ে সে মরি পেলে তাতে পড়ি থাকে মৃতদেহ একবারে কবাত নাইকিয়া করে দিয়ে তিন দৈনিক ঘটনা ঘটিছে পবিত্র মার্ঘেরিটা মার্ঘেরিটার কারণে মানে কোথাও তখন মার্ঘেরিটার নামে উপাধিও লোসে আর তখেতক এবার যেহেতুকে দিয়া হয়েছে এক এখন জেলার পর দুগারী মন্ত্রিত্ব দিয়া হয়েছে হয় পবিত্র মার্ঘেরিটা আমি সরুর পর একটা ডর দীঘল হয়েছো মানে পবিত্র মার্ঘেরিটাতকে বয়সত কেব ডর একটা চুবুরিটা আমার ঘর আর পবিত্র মার্ঘেরিটার ঘর ওর আছে আমি আমি আমার মানুষ সহৃদয় এটা আছে পরিয়ালের লোকর দরে গতি মূর শুভেচ্ছা আছে বিজে পি দলের এটা ডর নেতা মানে কংগ্রেস দলের এজন কর্মী গতি আর লগতে দাদা যেহেতু এ আই ডি এফর কথা লো মিত্রতা আমি দেখো যে রাজনীতি কেটেবা হয় কেটেবা এরা ধরা হয় দুহাজার ছাব্বিশত 
কেন ধরনের এআইডিএফর গোটে বিষয়টা কেন চা এআইডিএফে যুক্ত রাজনীতির ধারা চলাই সেই ক্ষেত্র আর এটা এআইডিএফর আমার কোনো মিত্রতা হওয়ার প্রশ্ন উঠিব নয় চা এই নির্বাচন লোকসভা নির্বাচন মানে দুটা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এটা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্ব বিজেপির মাজরে যদি উগ্র উৎকট মৌলবাদী যদি কট্টর হিন্দুত্ববাদী হিন্দুত্ববাদী মানে এই তোমার যোগী আদিত্যনাথ গোসাই পেলালে সাক্ষি মহারাজকও চাই পেলালে আজি গোটাই দেশের ভিতর আটাইতক যদি উৎকট উগ্র যদি মৌলবাদী কোনো আছে তাহলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলে কব লাগিব কারণ কথায় প্রতি কেবল হিন্দু মুসলমান হিন্দু মুসলমানে করে থাকে এটা সাম্প্রদায়িক শক্তি আর আনফালে সাম্প্রদায়িক শক্তি হল মুসলমানের মাজত এনেকা ধরনের কথা প্রচার করে মৌলবাদী মুসলমান মৌলবাদীর যদি চিন্তা সেই চিন্তাক আগবাই লো যাওয়া এআই ডি এফ এই দুইটা শক্তিকে লোকসভা নির্বাচন কিন্তু আপনি এখার কথা কিন্তু দুহাজার ষোলোত চৌসত্তর খন আসনত প্রার্থী দিলে প্রায় বাইশ খন আসন আপনাদের হেরবলগা হল আর একটা কথা আপনি কিন্তু যে আপনাদের দরে এআই ডি এফে ভদ্রদিন নাজমলে ধরে রাখিছে এটা সময় আপনি সেই মন্তব্য রাজনৈতিক নেতার কেউ সলনি হবলগা হয় তোমাকে মানে আর একটা কথা কো আমার উগ্র জাতীয়তাবাদী উৎকট যা যাত্রাভিমানী বুঝি নাই পা আজি গোটে ভাষাটো মূল সমিতে যা তুমি চুকে কোনে এই যে যা গালি পারি থাকে আমার মুসলমান যখন আছে ধরে রাখিছে কিতাব পড়ে চর্চা করে লিখা মেলা করে মিডিয়াম স্কুল তাতে চলি আছে আজি টাউনের মেডিয়া মিডিয়াম স্কুল ছাত্র ছাত্রীয়ে নাই তাত নাইকিয়া হয়ে হয়ে গিয়ে আছে আজি কোনে চর্চা করেছে কোনে লিখা মেলা করেছে আলাপ আলোচনায় কোনে পড়িছে পড়িছেত্বটো বড় বিশাল আর গুরুজনে আমাকে সেটা শিকায় গেছে হয় আমি রাজনীতির কথা পাতি আসো বহু লগতে এটা কথা সুদিব লাগবে যেহেতু আপনাদের ইমান ধুনিয়া হয়ে আছে দুজন সন্মুখতে প্রশংসা করছো কিন্তু এটা আপনার শাহু শহুর হবল আপনার লড়াই বিয়া পাতি গিয়ে আছে কি করে আছে সি পড়া শুনা করেছিল ডেরাডুনত তারপরে সি লন্ডনলে গল তারপর সি মাস্টার্স করে আছে তাতে অলদিন চাকরিও করেছিল সি আমার দুটা মাস্টার্স কিহত করলে কেন দুজন লড়া দুজন লড়া ইন্টারনেশনাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট তারপরে সি তাতে কাম করে আসলে যেটা কোভিড হল কোভিডর পাছত সি আহিলে কোভিডর সময় একচুয়ালি আমার ভিন্দু প্রদ্যুতর একমাত্র ভিন্দু বাইদেও তো দুয়োগী নাই এটা ঢুকালে বহুত মানুষ আমার নিজের বন্ধু বান্ধব বহুত নাইকিয়া হয়ে গেল সেই সময় এটা বেলেগ ধরনের জানা আর কোভিডর সময় কি হয়েছিল সি মানে সি দুইটাই কথা পাতি ডিসাইড করলে যে সি এটা মানে আমার সেই কারণে সি ঘুরি আহিলে তারপর তাতে কাম করে আসে সি এটা গপ সব সি চায় হ্যাঁ আজিকালি মূল হাতে সেই কারণে সময় থাকে যেটা গপ সপর ডর ডর কিছু ডিসিশন লোল হল যাও আগ্রহ আছে লড়ার সে কবলে অকান দিগদার কারণ সিহতে সদায় বাইরতে পড়া শুনা করে আসলে তো এটা যেটা ঘুরি আছে দেউতাক বহুত সহায় করে এবার ইলেকশন তো বহুত সহায় করেছে যথেষ্ট সহায় করেছে যাবার তার কারণে একদম প্রথম আসলে যাবারও সহায় করেছে কিন্তু এবার সি একদম খুব ভালকে লাগি শিখিছে কবলে এটা দিগদার আমার কারণে এই একদম বহুত নিজের উপর নির্ভর করব কারণ চা রাজনীতিত কোনোবাই কারবাক পুতলার দরে এনেক চাবি দি পেলায় এনেক উঠাই পেলায় কোনে উঠ কারণ জনসাধারণের জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করব কষ্ট করব কাম করব নিজের মেধার বেলত নিজের ভর নিজে থিয় দিব নিজের ভর নিজে আর সিজনে কি করে আছে সরুজনে কি করে আছে বাহিরতে পড়িলে তারপরে চাকরিও হল হি সরু হি সান ফ্রান্সিসকোত থাকে ঘুরি অহার ইমান আশা নাই এটাতো নাই কারণ যথেষ্ট ঠিকই করে ভালই তা বয়সতকে হি ঠিক করে আছে ভাল করে আছে বাজেটর ইস্যুবিল আপনি যথেষ্ট একটা সক্রিয় ভূমিকা লয় আর আপনি ইকনমিক্স পড়া অর্থনীতির আপনি জড়িত পুনরায় তেইশ জুলাই আমি জানো যে এহাজার কোটি টাকা বহুতে না জানে আর একটা কথা মানে কই থাক যে ভারতবর্ষ যী বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ডর আনি মূল সহপাঠী আসলে আমি একটা চেয়ে নোট পড়া আমার খুব ভাল বন্ধু আর খুব ভাল বান্ধবী বান্ধবী নির্মলার নির্মলার হাজবেন্ড প্রভাকর পারাকালা এটা কেন লাগে সংসদ সংসদ গিয়ে আপনি আমি রাজনীতির বিড়ম্বন সেটু পারে থাকে আমার গালি পারে ককর্থনা করে মই এইফালে থাকো মই 
বাজেটক লো সমালোচনা করো বাট বাজেট চাজেট শেষ হয়ে যাওয়ার পিছত পার্লামেন্ট অধ্যয়নহীন মানুষ যথেষ্ট পড়াশোনা কি করে তারপর মোক কয় প্রদ্যুত কাম টু মাই রুম লেস হ্যাভ এ কাপ অফ টি বোলো বলা যাও তেতিয়া আমি এই সোনালী দিনের কথা পাতো কিবা কিবি পাতো সময় তো নাই তথাপিও তার মাজতে তার মাজতে কথা পাতে একবারে চমুক একটা কথা সুধিছো ইতিমধ্যে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় কয় যে আপনার কারণে বহু উদ্যোগ বন্ধ হল গতি কাগজ কলটোর কথাও কয় এই কথাটা আপনি কেন কে কি যে মানে মিছা কথা কোয়াত পাকৈত কাগজের কলটো কাগজের কলটো জাগি রোডত কে বন্ধ হল সরকার আমার দিন একে কাগজের কল হু হুয়াই চলি আসলে কোন সনত বন্ধ হল সে কথা নকয় কেলে মই দুহাজার পনেরোল উদ্যোগমন্ত্রী আসিল কাগজের কল প্রথমতে পাঁচ গ্রামের তো বন্ধ হল ষোলো সনত যেটা বিজেপি সরকার আহিলে দুহাজার সোতর সনত এই আমার জাগি রোডের কলটো কারখানা বন্ধ এটা মূল প্রশ্ন মানে জানব খুঁজছো আপনি উদ্যোগমন্ত্রী আসলে আপনি কর্পোরেটর সত্য জড়িত আসিল মার্কেটিংয়ের সত্য কিন্তু উদ্যোগ আনব আপনি নয় কি হল নহয় তোমার তোমার এটা কথা মানে কোপ তোমার একটা তথ্যভিত্তিক মানে কথা কোব খুঁজো আটাইত উদ্যোগিক ক্ষেত্র আটাইতক বিনিয়োগ কেতিয়া হল দুহাজার সাত চনের পর দুহাজার চৈধ চন লাগে এটাও কিন্তু আমার ইয়াত তুমি খবর করা আজি গোটেই আজি গোটেই মির্জা সয়গাঁও সাতাবাড়ী জামবাড়ী আমিনগাঁও রঙিয়া তারপরে আরম্ভ করে গোটে অবিভক্ত কামরূপ জিলাত বা বেলেগ বেলেগ জিলাত তিনচুকিয়াত ডিগড়ত কত আটাইতক বেশি কেতিয়া উদ্যোগিক বিনিময় হয়েছে আজি ডর আমার ফার্মাচিউটিক্যাল কোম্পানিবিলা তুমি জানা নে এগারোটা ফার্মাচিউটিক্যাল কোম্পানি ইয়াত প্রডাকশন ফেসিলিটি ডর ডর যা আছে আপনি জানে যে কর্পোরেটবিল আছে কিমান বেশি আলো আহিবলে মানে চা প্রথম কথা হল যা র মেটেরিয়ালস র মেটেরিয়ালস বাইরের পর আনব লাগে আনি পেলায় প্রডাকশন করে পেলায় আকো বিক্রি করবর কারণে বাইরে লো যাব লাগে কারণ আমার বজারখান উত্তর পূর্বাঞ্চল বজারখান একবারে সরু বিক্রি কত হব ডর বিশাল বজার খন্ড আছে মেইনলেন্ড ইন্ডিয়াতে গতি ইয়াত যেটা উদ্যোগ করব সে নুপুসায় কিন্তু পাকিস্তানতো আমার চাহর যথেষ্ট চাহিদা আছে বা অয়েলত আপনি নিজে কাম করেছিল এইবিল ক্ষেত্রে আমি যান আগবাড়ি যাব চাহি আমি করব চাহর রপ্তানি আমার ইয়ারপা যায় কিন্তু আমার একটা আটাইতক ডর কথা হয়েছে আমার চাহর যে মানদণ্ড এই মানদণ্ড আমি রক্ষা করব মানুষ ভাল পায় আমার চাহ চাহিদা আমি কি হয়েছো অল্প বেপেরু হলো দাদা একেবারে শেষত কি কব সময় নাই অনুষ্ঠানৰ পৰা ভিডিও জাৰ্নেলিষ্ট বিদ্যুৎ আৰু অমলৰ সৈতে মই মৃদুস্মিতা ভূঞাই বিদায় লৈছোঁ ধন্